La otra orden que tiene es que si la gente simbólicamente quiere a una distancia mayor de 100 metros, incluso pararse a votar en medio de la calle o de alguna avenida, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero es simbólico, no sirve. Es simbólico, No, no claro, tiene no, los no tiene registros, ningún tipo, de... ningún tipo de, de valor, además de no tener ningún tipo de valor eh, jurídico. Además ha ordenado todo un procedimiento que tiene que ver con el secuestro de computadoras, el secuestro de boletas, el secuestro de panfletos y de, y de folletos, de las actas de votación y fundamentalmente de impedir que a partir de las 7 y media de la mañana... Eh, hora española, las dos y media de la mañana, hora de Argentina, las autoridades electorales se constituyan en cada uno de los colegios. Pepe, eh, ¿y cómo se espera, digamos, que los catalanes y las catalanas reaccionen a esto? Vamos a ver, es, es un cuadro de incertidumbre, lo que eh, pregunta Florencia está muy bien, y la verdad es que no hay una respuesta específica para eso. En función de lo que acabamos de contar, la policía local, los mozos de escuadra, temen que esto pueda lugar, dar lugar a enojo y a por lo tanto a disturbios, a manifestaciones. ¿Va a haber manifestaciones? Sí, Florencia, yo creo que las va a haber. Claro. ¿Puede llegar a haber incidentes? Sí, también creo que los va a haber. ¿Puede alguien estar buscando a propósito algún tipo de incidentes como para victimizar si llevar mayor tensión política para forzar a una decisión al gobierno? Sí, también. Ahora, si me preguntan si creo que va a haber un órdago por esto, eh, que alguien va a prenderle fuego a la ciudad de Barcelona y otros puntos de Cataluña por esto, las fuentes que tenemos y que nos informan nos dicen que creen que no. De todas maneras, es una situación institucional sumamente delicada. Tan delicada que Felipe González el ex premier español señala que España está un, ante uno de los desafíos institucionales más graves de claro, su historia. Claro. Porque muchos sectores de Cataluña pretenden llevar adelante este referéndum. Las encuestas, por ejemplo, nadie asevera encuestas ciertas. Pero hay encuestas que están cabeza a cabeza. Hay quienes dicen que el 49% de los catalanes no quiere la secesión y mucho menos de esta manera. Pero que el 41% sí la quiere y definitivamente. Es decir, sí, sí. es una paridad muy marcada la, que se puede mitad, definir. ¿eh? Por el canto Ahí. de una uña, la verdad claro. es que es así. Y para mayor INRI, como dicen los españoles, sí. que ese es el término que utilizan, a Mariano Rajoy, en cuanto a la unidad española, le apareció un apoyo este, que me parece que lo preocupa más de lo que lo anima. No me ayude, buen hombre. No me ayude, buen hombre. Donald Trump acaba de decir en la Casa Blanca, recibiendo precisamente a Mariano Rajoy, que él quiere seguir trabajando con España, pero con una España unida. unida. Eh, antes la Casa Blanca no se había expedido tan claramente y cuando se le preguntaba sobre el tema de los catalanes decía que no estaban muy informados de lo que pasaba, pero era un asunto español y que los españoles tenían que definir claro. claramente sin que se metiera la Casa Blanca. Ahora se mete y se mete de esta manera, Florencia. Mira. A ver. Well, I think that uh, Spain is a great country and it should remain united. We're dealing with a great, great country and it should remain united. I've been watching that unfold. But it's actually been unfolding for centuries. And I think that uh, nobody knows if they're going to have a vote. I think the president would say they're not going to have a vote. But I think that the people would be uh, very much opposed to that. I can say, only speaking for myself, I would like to see Spain continue to be united. Yeah. Además, Pepe, Donald Trump no es un señor que ande ahorrando opiniones. No, eh, no, en absoluto. A ver, muchos dicen que excedió el marco incluso diplomático que debería utilizar para este tipo de cosas. Pero atención, que Barack Obama en su momento se manifestó de un modo bastante similar, diciendo que le gustaría seguir trabajando, que le gustaría seguir muy cerca de España y fundamentalmente de una España unida. Y también se lo dijo al mismo mandatario, a Mariano Rajoy. Tal vez más importante para España, más importante para Cataluña, sea lo que opina la Unión Europea. La Unión Europea le ha hecho todo tipo de advertencias a Cataluña sobre esta secesión. Casi que le ha bajado la cortina. Pero bueno, ustedes saben, esto es político. Sí, claro. Esto es economía, claro. estos son decisiones soberanas, hay que ver cómo se arreglan. Hay quienes dicen que todos están tensando al, mazo, al máximo la cuerda para sentarse después a negociar, pero con el nivel de autonomía que tiene eh, Cataluña y el nivel de democracia que ejerce España, que es tan amplio en ambos casos y que ha sido un ejemplo incluso en muchas etapas de la vida política española para muchos otros países del mundo, no entienden que otras instancias claro. superadoras claro. podría llegar a haber. Lo cierto es que se cree que se va a votar en términos generales, la mayoría opina que la votación no se va a poder llevar adelante. Si eventualmente se llevara adelante de alguna manera simbólica y demás, no tendría validez. La Constitución dice que no tiene validez, pero esto puede generar muchas tensiones y hay que estar muy, pero muy atentos a lo que pasa en Cataluña. Muy bien, los ojos puestos.